Good night, class. Hello, hello. Good evening. Good evening. Okay. Hi, class. How Hi. are you? Hi, teacher. I am fine. Good. You're good today? Yes. Very good. Very good. How is the weather? ¿Cómo es el clima por ahí? How is the weather right now? Is it raining? Possible electric storm. Storm. An electric storm. Wow. Um, you know, same here. It is raining now. Even though it's not a heavy rain, but yeah, it is raining. Está tan fuerte la tormenta, you know. So we'll come back. We are going to have um, another class together and we are going to practice. So, for today's class, we have a different topic from the one that we were having yesterday. Bye. Let me see. ¿Cuántos habemos ya? Twelve. Eleven. Eleven, because me cuenta mi once. Bien, aquí estamos. If you remember, yesterday we were practicing on the making questions. Ayer hacíamos preguntas. What type of questions? WH questions. The word to be. Ok, acuérdense, cámaras encendidas. Su nombre completo. Y estar pendiente del micrófono, ok? Watch out. Tengan cuidado ahí con su micrófono para que no vayamos a interrumpir a los compañeros y que se escuche toda la explicación clara. Muy bien. Um, 13, ya somos 13. Creo que ya podemos empezar. It's really nice to see you once again. We are going to start this class by having a review. Un repaso. WH questions with the verb to be. Ok. Let's review the words, well, the questions that we were Stalin yesterday. What's your name? Where are you from? How are you today? Who's that? How old is she? How old is he? Or how old are you? What's she like? What's he like? What are you like? Who are they? Where are they from? What San Francisco like? Those were the group of questions that we were mentioning that they all start with a WH word. ¿Se acuerdan que dijimos? Todas ellas empiezan con una WH word. Y esta es parte del grupo, ¿ok? How es parte de las WH words. I was emphasizing, enfatizaba esta, what is she like, what is he like, para hablar de apariencia. Y podemos dar comentarios como beautiful, nice, personalidad, apariencia. Son cosas que vamos a ver ahora. Miren, ya sabemos cómo describir personalidad. Entonces, ¿cómo hago para...? Describir apariencia. Eso nos corresponde ahora. Ok. So this is class number. Number eight. I guess. Si no estoy mal. Nos toca la clase. Yeah. Class number eight. Look. We are going to be talking about adjectives. Adjectives. Ok. This is the topic. Siempre escriban su tema ahí. Para que llevemos esa secuencia. And let me ask you, what is an adjective? ¿Qué es un adjetivo? What is an adjective? ¿Para qué me sirven? ¿Tienen algunos ejemplos de adjectives in English? What is an adjective? ¿Quién me puede decir qué es un adjetivo? Me. 
Uh -huh. Go, please. Uh, adjective is the word. Uh, go at this describe um, nouns. Mm -hmm. It's a word uh, that describes a noun. In this case, we can have adjectives to describe places and also adjectives to describe people. Hay muchos adjetivos, pero en este caso vamos a usar adjectives. Y la palabra clave es esta. The key word is to describe. Para describir, dar un comentario. ¿Qué tipo de comentario puede ser? ¿Positivo o negativo? I don't know. Y <laughs> tenemos depende. to describe, depende, ¿verdad? People, places, ¿qué más podemos describir? Probably objects, cualquier animals, cosa. Animals. Right, animals. People, okay. places, objects, and animals. I guess we can describe everything. <laughs> but in this opportunity, we are going to learn how to describe people. Vamos a practicar ambas. Describir apariencia y describir personalidad. Appearance, personality. Okay? But first, we are going to visit the platform. Y let me switch to Spanish. Cambio español un ratito. Y quiero que nos quede claro que en la sección número 3 tenemos el midterm exam. Pero recuerden, el avance de la plataforma... Eh, Ustedes llevan su ritmo, ¿ok? Nuestra meta es completar la plataforma, en este caso, esta semana, sección 3, a mañana, en la mañana, ¿ok? Así que okay. pueden revisar el contenido. Esperaría que si nos queda tiempo extra, por supuesto, nos vamos y revisamos el midterm exam. Pero si nos llevamos toda la clase describiendo con adjetivos, pues no se preocupen, ustedes van y desarrollamos la prueba con normalidad, como que fuera un ejercicio más. Ok, but here we go. Okay. Hagamos el tiempo, sé que podemos salir. Take a look at the video that we have there. In this video, we are going to find some examples about this. Description. People is being described using adjectives. Okay, let's listen in this moment and then we can practice. Okay, listen. Hi everyone. In this class you'll learn adjectives which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio and you should listen and repeat. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's thin. He's handsome. She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's serious. He's funny. She's shy. Now, what I would like for you to do is to give an example for each adjective that you learn. I would like for you to talk about a friend, a family member, co-worker that you know whom you can describe with an adjective or adjectives that we just learned. For example, my friend John is really tall. My cousin Mary is a little short. My co-worker Chris is a little heavy. Okay, let me stop here. Let's take a look at the picture that we have there. What do you see in the picture? ¿Qué pueden ver en la picture? What do you see in the picture? What is that? What is happening in that picture? He's, he's in meeting. Uh-huh. Uh, I see in the 
the party or, or probably it is a party probably probably mm -hmm. um meeting from, from okay why do you think this is a party porque piensan que es una party I look at the clown. Ah, yeah, right. Because look, we have a clown. And the clown. And how about this girl? No, <laughs> this the little pasa girl. Con ella. What's going on with this little girl? This probably the, 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 the birthday. She doesn't she like party. She doesn't like the party or probably she doesn't mm -hmm. like this clown. How do you say payaso in English? It your clown. O W N clown. clown. She doesn't clown. like the clown. Then look in each of the picture we have a description. He is. He is really tall. He Super. is short. Really short. Mm -hmm. She is. Little. Uh, oh, se refiere a ella. Wow. Uh -huh. she, she is, is little. a little he heavy. 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 She is a little heavy. Es que casi, casi no miro las letras en verdad que casi no se ve, you know. Creo que tengo la misma imagen. Let me look for the same This. picture. Yes. Probably. Um, la tengo diferente. Ya vamos a moverla. Let me see again. Si no, yo se las leo. Don't you worry. And we have many comments, muchos comentarios about people in this party. Let's continue. Tal vez alcanzan a ver otros. Wow, she is very he pretty. Is good looking. He is he handsome. Is really friend, friendly. And look, they are, this girl and this boy are good looking. She, she is talkative. He's not. He's very quiet. She's shy. Oh. She is She's really so friendly. friendly. This She's little so girl so is serious. serious. But this clown no, is it's funny. Fun. Mm -hmm. Is funny. And I have some examples here. The clown is ugly. And it's ugly, <laughs> right? It's not nice. It's very ugly. <laughs> Look at this example. I like My the friend. <laughs> I like the movies <laughs> like it, right? Como it. I don't like that clown. It's very scary. Mm -hmm. Mm -hmm. Right? So look at the Although example. our family look ugly. <laughs> yeah, right. And this picture. <laughs> I didn't, yo no lo quería decir. I didn't want to say that. They all yeah. look very weird. Se ven raritos. Yeah. Mira que look at my picture. Mm. Mi What do you think about yeah. picture? Yeah. Más moderno, dice. They are. Yeah, it's very different. <laughs> very different. It's a very different picture. Yes, you know. Yeah. Cuando vean que yo ocupo estas imágenes, si sí es eh, el mismo libro, el mismo contenido, solo que yo tengo una uh, versión más actualizada. Lastimosamente no tengo el, el libro del estudiante para podérselo compartir, sino que solo está el programa que usa el teacher. Pero por eso les traigo a veces imágenes más actualizadas, ¿sabes? You know? Porque había uno de los ejercicios, I don't know if you remember, que mencionaba un Walkman todavía. ¿Qué está en su bolsa? What is in your bag? Mencionaba el CD player, creo, el Walkman, que son cosas que ya no las usamos. En no, right? Por eso a veces actualizo la información. Bien. Do you remember how are we going to ask for people's personality. ¿Cómo vamos a preguntar la personalidad de alguien? What is, is she or he she likes? She likes. Like. Like. Ajá. Like. Y eso es para. What is she like? Personality. Personality. Mm, personality. Y para apariencia, cambia la pregunta. What. Does he that. 
or she? Hello. Hina Look. Mekal. Looks like. Look like. <laughs> look like. Uh, he said he look like. Hmm. What does he look like? What does she look like? Y esta silla es para appearance. appearance. Así se deletrea. A, yes. A W P A R E A N C E. Appearance. Don't forget. No se olviden de estas preguntas. What is she like? What, what is she like? like? What, is what he does like? he look like? What does she look like? What does okay. Apariencia. Vale. But don't like. worry. Ya vamos a volver con estas preguntas. Now, what do I need you to do? Vámonos a trabajar ya en grupos. What do I have here? I have some examples about adjectives. What are these? These are adjectives. All of these ones, todos son adjectives. What's going on? Okay, wait. ¿Cuántos tengo? I'm not sure. Three, six, nine, twelve, fourteen. Fourteen adjectives. Por supuesto, tenemos muchos más adjetivos en inglés, but as of right now, por ahorita, Tenemos 14 adjectives. What do I need you to do? I need you to go to work with your classmate and make a list. Hagan una lista. ¿Con qué? Make a list of the adjectives that we use to describe appearance. Aquí se los pongo. The adjective that we use to describe appearance and personality. Okay. Si está claro lo que vamos a hacer, una lista con los que ocupamos para describir appearance. And another list with the adjectives that we use to describe personality. Okay. I am going to give you five. Five minutes. So you can go, say hi to your classmates, and make two lists. Okay. Dos listas me van a traer cuando volvamos. One for personality and one for appearance. But before, let's practice. Practiquemos pronunciation. Antes de irnos. Let's start. Pueden repetir conmigo, okay? Here we go. Pretty. Short. Pretty. 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 Okay. Pretty. 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 In what is pretty? pretty. ¿Qué es pretty? ¿Qué es eso? Pretty. Bonito, ¿no? Bonita, no. bonita, bonito, handsome, 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 okay, and pretty, it's for girls, es usado para chicas, and handsome, it's for boys, good looking, good looking. Looking. Para... Looking. Uh -huh. Good, looking. Good looking, it can be for a girl or for a boy. Este es para ambos. Good looking. Y miren, está compuesto. Es un adjetivo muy largo. Good looking. Talkative. Talkative. Algunos dicen talkative, but talkative. 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 ¿Y qué es talkative? What is that? Hablantina. Uh, no, Ajá, no, no, no. que habla mucho, le gusta hablar mucho. Friendly. Miren esto. Friendly. 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 What is Friendly. that? Friendly. Friendly. Amigable. Amigable. Kind. 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 No, no, kind no existe. Kind. Kind. Amable. Amable. Funny. 
Funny. Funny. Funny. Funny. Funny. Funny. Divertido. Divertido. Funny. Divertida. Mm. Muy bien. Quiet. 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 Eh, como adjetivo. Ajá. Eh, callado, pues. Quiet. Miren. Quiet. Aquí es esta chica, ni siquiera se está riendo, no se mueve, no platica. She's very quiet. Es muy quieta, muy callada, muy serious. 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 Serious, eso sí. Shy. 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 ¿Qué sería shy? What is that? Shy. Tímido. Tímido, tímida. Shy. Short. 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 Bajo. Short. Es bajito. Y lo contrario es tall. Oh. Alto. Oh. 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 Heavy. 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 Pesadito. Thing. Ajá. Pero fíjense que heavy. heavy. Bueno, después les pregunto. Heavy. Como grosero. Es como ah, gordo. A eso les iba a preguntar. Si es de personalidad o apariencia. ¿Qué piensan? Apariencia. Heavy. Apariencia. Apariencia. Look at this man. He's a heavy duty. He's a heavy man. Porque nuestro propósito no es ofender. Entonces no vamos a decir he is fat. No. Uh -huh. Entonces he is heavy. Good. He is heavy. She is heavy. No vamos a decir, she's fat. Ay, se muere. Se nos ofende. No, clase, seamos amables. Se va a tirar encima y lo va a aplastar. <risa> ah, caray, corremos el riesgo, así que no. Heavy. Bien, ahí está. Pronunciación de alguno que quieran que repita. Do you want me to repeat? Um, ¿Qué, letra, Rubín, ¿Qué letra, Robin? La última de Chin. Thin. Ah, Thin. Thin. Delgado, delgada, thin. Any other? Skinny, que no es little. We can have skinny. Skinny también. Skinny. Skinny or thin. Yeah, those are synonyms. Mm -hmm. Okay, but right now. Teacher. Teacher. Tell me. Uh -huh. okay. y, y la D. Letter D. Talk, Karim. D, la D. Talk. ¿Qué significa? Uh, viene del verbo talk. ¿Qué significa talk en inglés? Hablar. 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 Entonces, ¿el adjetivo sería? Hablar. Hablantín. Hablantín. ¿Verdad? Así lo traducimos, ¿verdad? En español. Hablantín. Good looking. Good looking. De buena apariencia. Buena apariencia. Good looking. Como atractivo. Uh -huh. Atractivo. Uh, aunque attractive también existe. Attractive girl. Attractive boy. Existe también. Good looking, de buena apariencia. Así lo tomaría yo. Kind. Ok. Kind, amable. Kind, amable. Ok. Kind, kind, kind. And here we go. Vamos, grupo de 8 a... No, right? 7 to 8. 8 a 9, no. 7 to 8. Uh, let me ask you. Hoy tuvieron problemas para ingresar. Este. No, dígame. Teacher. Yes, tell me. I'm listening. Este, quería pedirle este permiso para este, salir, porque es que fíjese que la señal está un poco, un poco mala, entonces este, entro y salgo, entro y salgo y casi no lo estoy entendiendo. Oh, pero va a volver a ingresar. Y aquí está ¿no? lloviendo. Sí, es que lo que pasa es que se me está yendo la señal porque está lloviendo, entonces... Por pedacitos la estoy viendo en la clase. Ah, vaya, entonces, eh, trate de estar acá y si se le es muy inestable, la, sí, yo salga, salga, sí, Yo estaba con ese problema, pero okay. este, reiniciar el, ro sí. el router y ahora ya. Y now it's working, ok. Ya, yeah, acuérdense que estos, estos minutos se cuentan, cada, ya les voy a mostrar cómo medimos cada minuto que ustedes se conectan para que no les vaya a afectar. Eh, al final del curso, pero bueno, eh, es entendible, Brenda Lee, si no se puede, pues. Es que está, es que está yo aquí toda también. la parte de Ilopango y me ha costado de entrar también a Mili. Oh. Ah, en Usulután también está really? muy eléctrica la lluvia. Vamos a tener problemas. Yes. Me costó entrar a mí. 
Gracias por el esfuerzo, chicos. Gracias, en serio. Se aprecia muchísimo. Si no pueden, eh, pues, por la lluvia, la clase queda grabada siempre, ¿ok? Thank you. Vamos. Groups of... Por, hoy los envío en grupos. Say hi to your classmates. Díganle hola. Saluden a sus compañeros. Hi, classmates. How are you? Y luego trabajan, ¿ok? Here we go. Going work right now. Una pregunta para la clase. Hace yes. Ayer y antes recibí correos de nuevamente inscripción para el, continuar el curso de inglés. ¿Tengo que realizarlo para continuar esto? ¿O eh, ¿Son lo mismo, lo mismo que tuvimos que llenar para mandar? Me volvieron a mandar ese mismo a mi correo, pero de inglés Pero también. no será para el módulo 2. No. Sí, supongo. Sí, sí, sí. ¿Tengo que llenarlo? ¿Siempre? Sí, sí, el módulo 2, sí, siempre se hace la inscripción para cada módulo. No, oh, pensé que Creería era de la, que, de la... No, si es para el 1, no, no hay problema, ya saben acá. Para el 2, sí, aprovechen así, entran en el grupo eh, todos juntos acá. Y no se tienen que esperar una o dos semanas para que se cree otro grupo. Ok, yes. gracias. Excelente. Okay. ok, go. If you cannot access Milagro, Valmore, Fernando and Andrea, you can stay here and practice here, ok? Okay, teacher. Que teníamos. Hola. Al grupo mandaron el. Lo que vamos a practicar. Eh, a practicar la pronunciación, entonces. Sí, la, sí. sí hay que pronunciarlo. Eso es lo que alcancé a escuchar porque me. Oh, costó okay, but I'm here. Don't worry. You know, it's not only pronunciation. ¿Qué les pedí hacer, chicas? Clasificarlas en grupos. To classify the adjectives in two groups. Me está fallando el inter también. Vamos a crear dos grupos. Uno con adjectives to describe personality and another group of adjectives to describe appearance. Dos grupos, ¿ok? Vamos, let's go. Ok. Una lista nueva. Ah, do you have questions? Sí, uh, sí tenemos una duda. Tenemos dudas, dudas. Uh -huh. <laughs> you have a doubt. Tiene que ser una lista nueva. No, o, not really. O nos dirigimos. Classify. Clasifiquen. Uh -huh. Agrupen ah, okay. esos 14 adjetivos en dos grupos. One, un grupo para describir personality. Y en another group to describe appearance. Tratan de ver cuáles corresponden en cada grupo, ¿ok? There we go. Thank Excellent. Thanks. Thank you. Ok. Bueno. Ya. Ya se tenemos. Ready. Eh. Short. Mm -hmm. okay. Heavy. Uh -huh. Change. Change. ¿Cuál dice? ¿Cuál fue el último, Ching. perdón? La, la letra N. Ching. No sé cómo pronunciarlo. Amable. No, Creo. eso es personalidad. Fin. Fin. Pero King, ¿qué significa en español? Amable. No. Amable, amable. Kind no. es amable. Kind. El último en mi lista, thin. Ah, delgado, delgado. Delgado, okay. muy bien. Delgado, delgada. No, pero entonces, es king, o sea, U, U, I, E, ah, T. No, wey. Deletreenme bien, chicos. Practicamos el alfabeto. One more time. Uh, <risa> no, pero sí, sí, pero, o sea, H la letra. I, A, L, A. ¿Qué pasó? Se me fue. No, no, ¿cuál está? ¿Esta o esa? ¿Letter E o letter no, E? No, yo decía la letra H. La H, H. H. La H. Ajá. Eso. Ajá. Quiet. Q-U-I-E-T. 
¿Eso qué significa en español? Callado. Callado. Ah, ah. Apartado, callado, miren, quiet. Ella es quiet. Ok, entonces ah, no, es La H decía, sí, esa. Sí, sí la es H. quiet. No quiet. estamos hablando de la N, creo que nos habíamos equivocado. Esa, la N. Sí, ah. delgado, delgada. Delgado. Pero esa es apariencia, entonces. Ah, muy bien. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Y de personalidad cuál tenemos? Kind. Very. Pequeño y tal es, es ah. alto. Did you finish? No. No, okay. Questions. ¿Los puede explicar una vez más? Este, yes. Porque fíjese que no alcanzamos a oír por la lluvia. Ah, muy bien. ¿No? That's all right. ¿Saben qué estamos haciendo, chicos? Do you know what we are doing right now? Siempre ah, que tengan no dudas, ¿no? fíjense que aparece un botoncito. ¿Les aparece un botón que dice solicitar ayuda? No. Búsquenlo por ahí. Um, Ah, para abajo. Sí, aparece. Abajito. Abajito tendría que estar. Si yo estoy en otra sala con otros compañeros, ustedes pueden indicarme, necesito ayuda. Hay un botón y yo vengo directamente a la sala, ¿ok? Por si se quedan con dudas. O okay. incluso pueden usar el chat. El chat me llega, no importa que esté con otros compañeros en otra sala, ¿ok? Vaya, ¿qué vamos a hacer? I have 14 adjectives. Tenemos 14 adjetivos acá. And I want you to classify, vamos a clasificarlos en dos grupos. Un grupo va a ser para adjectives to describe personality. Y entonces mi otro grupo va a ser adjectives to describe appearance, apariencia. Entonces ustedes de acuerdo a lo que a lo que significa cada adjetivo los van a agrupar. ¿Cuáles son para describir personalidad y cuáles para describir apariencia? ¿Ok? Questions en apariencia. Ajá. En apariencia sería eh, pretty. Ah, muy bien. Handsome. Yes. Good looking. Excellent. Uh, she is short y todo. ¿Qué consideran esto? Shy. Tímido, tímida. ¿Será apariencia o personalidad? Shy, tímido, tímida. Mm, quizás personalidad. Es personalidad. Entonces ese no entra en mi grupo. De apariencia, no. Él es tímido, no ah. puedo ver la timidez. Es una parte de personalidad. Very good job. Así que, así trabajen. Si alguien puede igual compartir la imagen que les envié de WhatsApp, es mucho más fácil para trabajar en grupos. Si no, revisen su teléfono y armen la lista en grupos, ¿ok? Continue, please. Thank you, You're welcome. Entonces, seguimos... Entonces de... No pasa, dice. Sí. Hi, do you have questions? ¿Tienen preguntas, chicos? Ah, es el, sí, sí, la este. pronunciación de la Ok, B. pronunciation. Letter E. Let me check letter E. De la E. In English, please. In English. Letter E. De la D in English. Ah, D, D, D. Yo escuché E. D in English. D as in Daniel. D, talk. El verbo es talk. Ajá. Talk. Talk. Caribe. 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 Talk. This one, the last one. Thing, ah, uh -huh. thing, thing. Sí, la, que Thin. todo la de la duda. Solo la de más que todo, ¿verdad? Sacaré. Sí. 
Sí, no, sí no, no, no. Eso, Ok, está. muy bien. Very good job. So, did you finish? ¿Terminaron ya? Sí, sí ya, ya, okay. ya terminamos. Ok, vámonos a la sala principal. Great job. Ok. okay. Okay, did you finish? Did you work with somebody? Yes, teacher. Okay, so let me let me see what you got. Let me see the list that you created. But first, I need to check the attendance list. Okay. Here we go. Veamos. Today is the twentieth. Okay. But here so ya, I'm ready. Please stay here or stay present if you hear your okay. name. Alonso Jeremías. Present teacher. Ok. Jueves 20, aquí vamos. Andrea Stephanie. Ángel Uciel. Ángel Uciel Mejía. Present. Very good. Cecia Abigail. Present teacher. Excellent. Damaris Claribel. Dolores Patricia. Present teacher. Great. Ervin Ariel. Present teacher. Ok. Fernando José. Present teacher. Fernando José. Present, present teacher. Muy bien. Giovanni Alexander. Present teacher. Excellent. Jenny Margarita. Present teacher. Ah, ok. Joana Marbelli. Present teacher. Very good. José Balmore. Present teacher. Ok. José Francisco. Present teacher. Excellent. José Osmani. Carla Azucena. Ah, ok, Josiel. Carla es que Azucena. La señal, lo tengo algo mala. Oh, I imagine. Muy bien, Carla. Carla Patricia. Es en mí. Ok, Carla. Sí pude ingresar, Carlita. Sí. Vamos a ver. Laura Chamilet. Laura Chamilet Méndez. Marlon Jonathan. Present teacher. Ok. Marvin Danilo. Marvin Danilo. Present Pablo. teacher. Ok, very good. Mauricio Edgardo. Present teacher. Mm, ok, ese era Marvin, ¿verdad? Y Mauricio, Mar Mauricio Edgardo. I guess he's not here. Milagro de la Paz. I'm here, Miss. Very good. Milton Ernesto. With the electrical storm and person. Okay, even though it is an electrical storm. Wow. Oscar Armando. Present teacher. Very good. Oscar Francisco. Oscar Francisco Argueta. Present teacher. Excuse Excellent. me. Excellent. Argueta. He's like. <laughs> From my family también. Rubidia Elizabeth. Present teacher. Excelente. Argueta también, ¿verdad? Arge tengo varias yeah. Arguetas también. También Carla, veo que es Argueta. Carla Susana. Um, Saúl Ernesto Cruz. Present teacher. Very good. Stephanie Brenda Lee. ¿Verdad que será que sigue en la clase o ya no? ¿Verdad? Quizás ya no. ¿verdad? I'm here, teacher. Ahí está Brenda Lee. Valeria sí, por de <laughs> Ok, Valeria de Carmen, muy bien Valeria. 
And Vanessa Alejandra Mendez. Present teacher. Okay, Vanessa. Very good job, class. Let me see what you got. Adjectives to describe personality and also adjectives to describe appearance. Here we go. I am going to underline with um with green, with color green, the adjectives to describe personality. Empecemos con personalidad. Go class, let's escucho. Personality. Talkative. Okay, letter D, talkative, very good. Personality. Friendly. Friendly. Um. Oh, friendly, excellent. Another one for personality. Kind. Kind. Sure. Kind. Oh, kind. Kind. Vamos en orden. Muy bien. Kind. Another for personality. Funny. 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 Personality. Quiet. 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 What else? Serious. Oh, serious, very serious. Serious. Yeah. Another one. Shy. 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 Very good. Shy. Another one for personality. Yeah. Sure. No. no. Really? <laughs> no. Personality. No, sure. It's short. No. Ah, muy bien. I guess that's it, right? And let me underline with red. The ones for appearance. Vamos en orden, appearance. Pretty. Pretty, of course. Handsome. Handsome. Good looking. Good looking. Excellent. Appearance. Short. Tall. Another one. Heavy. Heavy and thin. Thin. Espera que tienen... Otros ejemplos. Ejemplos yes. con. Ah, ok, vamos a escuchar. Eh, personality. Ajá. Um, calm, smart. Smart. Polite. Ok. Brave. Valiente. Ajá. Ese, ese es brave. Miren. Brave. 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 No me confundan. Brave con bravo. Enojado. No. Brave, valiente. Brave. Valiente. Power. Power. Polite. Elegant. Elegant. I don't know. Forward. Like this one. Forward. Bueno, dejemos eso. Sé que hay muchos más. Forward. Yes, it is raining. No sé de quién es el micrófono, chicos. And angry. Okay, angry. And we have a lot, you know, hay tantos adjetivos, but let's keep those ones. Deme ahora para um, apariencia. Apariencia. Dirty. 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 Like this Cute. One. Ugly, okay. Uh -huh. Cute. Any other? Dirty. Can you spell Beautiful. that? I didn't get it. Carla? Sure. What was that again? Beautiful. Beautiful. Ah, okay. No entendí el anterior. Beautiful. Beautiful. Very good. Any Short. other? Short. Gorgeous. Ah, gorgeous. Blue eyes. <laughs> Ah, ok, blue eyes. Ahí es, ya entramos a describir en mm -hmm. específico, en específico, ojos azules. And we have a lot of ones. A lot of adjectives, right? Muchísimos adjetivos. Pero esta es una idea nada más, ok? I'm going to... Ok, si quieren tomen nota de esos. Brave, smart, polite, elegant, co-word. ¿Saben qué es eso? Co-word. It's the opposite of brave. Guarde. It's the opposite of brave. Cobarde. Brave, valiente. Very. Okay. Ugly. Cute. Beautiful. 
and gorgeous. ¿Qué es gorgeous? What is that? Precioso, preciosa. Gorgeous. She is a gorgeous girl. He is a gorgeous guy. Es un sinónimo exactamente de, de apariencia. Algo positivo, por supuesto. Bonito, bonita. Es más que good looking. Es más que beautiful, incluso. Es más que pretty or cute. She is gorgeous. Es una categoría bien alta, ¿ok? So that's it. Let me do something. How do we express? ¿Cómo expresamos entonces? Ah, ya se borraron las preguntas. Apariencia. What? What is she like? What is she like? What does she looks or look like? She or he? What is she like? Okay. Apariencia, personalidad. What is she like? What is he like? What does she look like? What does he look like? Okay. These are the questions that we are going to use. Please, escriban esas preguntas en su cuaderno. Okay. Ya vamos a practicar. What is she like? What is he like? What does he look like? And what does she look like? Let's write an example. Um, Mencionemos a alguien famoso que todos puedan decirme cómo es él o cómo es ella en apariencia y personalidad. Díganme el nombre de alguien que todos conocemos. A famous... Shakira. Shakira. Okay. Ah, hablemos de Shakira. Muy bien. Shakira. Shakira. Like this one. Okay, so what can you tell me about Shakira? What is Shakira? Like, what is Shakira like? And what does Shakira mm. look like? Mm. So she look like. Uh -huh. What no, is she funny. like? She is funny. She is funny, very good. ¿Qué más me pueden decir? She's kind. Funny, kind. She is beautiful. Ah, oh. Oh. Yeah, she is, pero ¿en qué grupo pondría o en qué pregunta ponemos beautiful? ¿En la primera o la segunda? La segunda. En la segunda. Aquí pongamos. She is beautiful. Oops, like this one. She, yeah, she is, of course, she is beautiful. She is gorgeous. ¿Qué más pueden decir de um, apariencia? Personality and appearance. She is beautiful. She is thin. She is thin. She is tall. Okay, she is tall. Not very tall. Uh -huh, not very tall, right? Mm. And she is healthy. Like this one. Saludable, healthy. Okay, but you know, ya sabemos cómo describir, but if you remember, en la plataforma usaban otras expresiones. Let me go to the platform. We were using some expressions like very a little, very and a little. Se los muestro ahorita para que aprendamos algo nuevo. Very and a little. It's right here. Look at the picture. Decía, she's a little heavy. She's very pretty. Eso voy a tomar de referencia. She's a little heavy. Ajá. Un poquito pesado. Un poquito. She's a little heavy. Heavy, no, heavy like this one. Or we can say she is very pretty. Okay, son expresiones que usamos para dar un poco más de impacto, resaltar lo que estamos diciendo. 
no solo está pasada de peso gordita, sino es un poquito bonita. nada más. She's a little, a little heavy. No es bonita, no. She's very pretty. Muy bonita. Muy bonita. She's smart. No, she's very smart. Okay. She's funny. No, she's very funny. She's kind. No, she's very kind. Entonces, casi siempre little hace la referencia cuando uno de los adjetivos no es como positivo, no es como un comentario positivo, sino como negativo. Digamos que la persona es, um, es cobarde, que estábamos usando, para no ser muy directos. We can say he is a little, a little coward. Un poco sí, sí. cobarde. Oh, wow. Para no decir eso. But, cobarde, right? He's a little coward. ¿Qué otro but adjetivo? She is brave. Oh, ok. But, but she is. is... Brave. Uh -huh. Ya se me van a enojar los chicos. But she is brave. very brave. Pero uh -huh. ella es muy valiente. Ya ven cómo la diferencia. Resaltamos uh -huh. la información. Ocupando very or little. Ok, y así podemos describir a quien sea. Okay? We can describe people. We can describe girls, boys. We can describe your family. Ok. Let's do the same practice. Hagamos la misma práctica, ok. Let me ask you about one girl or one boy in the class. Les pregunto sobre alguien en la clase, ¿ok? okay. Just one, because we need to move on to the platform. Let me ask you about um, Jenny Margarita. Jenny Margarita. Si no la ven, se las muestro rapidito, unos segundos. Here we go. Hi, Jenny. Okay. Hi, teacher. And hi, class. Very good. What? is she like what is she like this is fun she's funny she okay. is mm -hmm. this is smart she's smart she is she's friendly oh she is friendly very good what does she look like What does she look like? What does she look like? Como luce ella? What does she look like? She's pretty. She's pretty. Very pretty. She's beautiful. Very pretty. Long hair. Ah, okay. Her hair. Uh -huh. The long hair. Uh -huh. Long hair. The long hair. Okay. Pero eso es un adjetivo. Sí. Long hair es un adjetivo. Long hair. Es sí. Una descripción no. del pelo largo. ¿no? Una descripción ah. del pelo largo. Pero ahí nos estamos refiriendo a su cabello. Podemos decir su cabello es largo. Her hair is long. Ya no hablamos de sí. ella en sí, yeah. de su cabello. Mm -hmm. okay. that's Very good job. Possible tall. Uh, probably she's tall. She's possible. She's young. She's young. Very good. She's young. She use glasses. Okay, pero ahí describiríamos los lentes. Her glasses mm -hmm. are, Her glasses. are are very nice. Very They're nice glasses. Very big. Uh, and very big, exactly. Very nice and big. Very good job. If you go to the platform, creo que en la platform we have oh, an my. exercise, right? It is a listening exercise. Yes, you need to check the correct adjective for each description. And this is a listening practice about Karen, Marco, Elena, and Andrew. Hagamos este. Tal vez ya lo hicieron, pero let's practice right now. Here we go. Let me open this. Escuchemos y luego vamos a resolver. Listening exercise. Okay. 
Listen to four. Se escucha. Can you listen? Yes. 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 Check yes. the correct words. Here we go. One. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No. No, she's not. She's short. <laughs> she's Two. short. Who's that over there? My brother Marco. He's only eight. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute. <laughs> okay. But he's a little thin. Mm -hmm. He's a little thin. Three. A little thin. thin. Wow. <laughs> Who's that? She's really pretty. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? What well, she like? she's pretty and she's really friendly. Oh, okay, she's really four. Friendly. What's Andrew four. like? Hmm. He's a little heavy, but he's very handsome. Okay. Is he funny? Funny? funny. Uh, well, no. He's okay. not funny, but he's very handsome. Okay, he's In not serious. funny. It means that he's serious. Ah, mm -hmm. miren, también podemos decir no solo él es gracioso, he is not funny. También podemos hacer eh, statements negativos. He is not funny. No solo decir él es gracioso, he is not funny. She is not tall. No es alta. Negativos también, no solo afirmativos, también negativos, ¿ok? And that's it, adjectives. Questions about adjectives. ¿Qué estructura usamos con los adjetivos? Si se fijaron bien. ¿Qué estructura usamos? Double H question. Mm -hmm. Ah, muy bien. Las preguntas iban redactadas con W H questions. W. Y ver to be. Y miren la respuesta. Subject. Ver to be. Adjective. Así va a ir ordenados. Otra vez, miren, subject, ver to be, adjective, subject, ver to be. Aquí se nos mete esta expresión a little y luego co -word. es un adjetivo. Subject, ver to be, la expresión a little. En adjective, otra vez, subject, verb to be, la expresión very, and then an adjective. Y así podemos describir, ¿ok? Questions about this? Preguntas? Yes, no? Vaya. Three minutes, tres minutos, aprovecho el so, Do this one. Les explico más que todo de qué se trata el midterm exam. Si ya lo realizaron, perfecto. Si no, vemos rapidito de qué se trata. First ex ex exercise. I'm sorry. It's about listening. What do you need to do? Listen to the correct spelling. Escuchen el deletreo correcto de los nombres. Okay. You are going to practice here. Um, listening about phone numbers. Escuchen el número de teléfono. Van a escuchar también sobre objetos que están en su bolsa. What is in the bag? Y van a escuchar sobre preposiciones de lugar. Prepositions. Under, in, and in. Este es listening. Pueden escuchar tantas veces sea necesario el listening. Okay. What do you need to do? Complete the conversation using possessives. Eso también ya lo vimos. Mine, your, his, our, or here. ¿Qué se van a fijar antes de responder? De la estructura, mira. Tony, this is my friend. Y aquí, name is Jennifer Miller. Sería su nombre es Jennifer Miller. Para chicas que ocupamos. Her. Her. Y así se acuerdan de la estructura que vimos. Creo que fue la clase número dos. Exercise C. What do you need to do? Complete using the correct form of the verb to be. ¿Cuál es el verbo to be? Is, are, or am. En negativo, is not, are not, am not. 
En forma de pregunta, lo mismo, is, are, or am. Y ahí ustedes revisan si es pregunta, si es negativo, si lo usan en forma corta o completa. I don't know. Exercise D, you need to check the correct responses. Tienen una parte de la conversación y ustedes la complementan. Goodbye, have a nice day. ¿Cuál es lo más lógico? I'm just fine, thank you. It's nice to meet you. Or this one. Thanks. Thanks, you too. Y así ven ustedes, ¿cuál es la lógica de la conversación? You have... Oh, four expressions. Cuatro pedacitos de conversación. In letter E, you are going to complete the questions. ¿Qué le hace falta? What are it? What are these? Or what are these? Y ustedes ven ahí. Sí. Y si se fijan, la A es parte de la conversación. Aquí nos está diciendo uh -huh. earrings. Como earrings es plural, no puede ser esta, no. Tampoco esta, uh -huh. porque estas dos se ocupan para singular. Entonces, esta. Uh -huh. Y aquí siguen, miren, A y B. Son parte de la misma conversación. The same. For number three, I have A and B. Tienen que ver la pregunta con la respuesta. Ok. Uh, for this one, letter F, you are going to complete the conversation using prepositions. Preposiciones de lugar. Vean bien la imagen y seleccionen la preposición correcta. On, next to, under, or in front of. How about this one? Now you are going to complete the conversation using um, the verb to be. Ocupan el verbo to be. Is, are, or am. And the last one. What do you need to do? You are going to complete the conversation using the WH questions. En este caso son expresiones. Who's that? ¿Quién es él o quién es ella? Where is he from? ¿De dónde es él? What is his name? ¿Cuál es su nombre? De acuerdo a la información que me estén dando acá. He is a new student. I think his name is Xian Ku. He is from China. Teacher, ¿y le puedo pedir ayuda si no entiendo alguna del examen? Yes, you can. Claro que pueden escribirme, igual con sus compañeros, para que eh, ese examen salga con un 100. Y puedo repetirlo, teacher. Claro, pueden repetirlo hasta que le seleccione todo correcto, todos los chequecitos verdes, ¿ok? ¿Hasta cuándo Pero ahora teacher? no tiene los mismos puntos. Eh, sí, a la verdad que sí, al final les acumula los 100. Les acumula mm. los que aparece, sí. No importa las veces que ustedes traten, siempre les va a acumular el 100. Así que eso también es una ventaja de la plataforma. Háganlo hasta que tengan 100, 100, 100 en todos, ¿ok? O los puntos que lleva cada ejercicio, ¿ok? Si no lo han completado, mañana en la mañana sería lo más el tiempo para que ustedes pues entreguen ese ejercicio, ese examen, ¿ok? Thank you class for participating and for coming today to the class. We are going to stop here and continue on Monday, ¿ok? Monday. Have okay. a good weekend. Bye bye. Thank you. Bye bye. bye, bye. bye, bye. See you Monday. Good night. Bye. Good night. Monday. Tomorrow no. Good night. Monday. Good night. Tomorrow no. Monday. Bye bye class. Bye.